హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే చాలా మందికి గ్యాస్ బ్లోటింగ్ సీబో ఐబిడి ఐబిఎస్ ఇలాగ ఈ సమస్యలన్నీ అంటే డైజెషన్ సమస్యలు డైజెషన్ వల్ల వచ్చి ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు వీటన్నిటికీ మెయిన్ రూట్ కాజ్ వచ్చి వాళ్ళ గట్ మొటిలిటీ స్లోగా ఉండడం అంటే ముఖ్యంగా సీబో ఉంది అంటే అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టెన్స్లో బ్యాక్ బ్యాక్టీ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది అంటే దానికైతే మెయిన్ రీజన్ మీ గట్ మొటిలిటీ అంటే ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయ్యే స్పీడు ఫుడ్ మీ ఇంటెస్టెన్స్లో ప్రయాణం చేసే స్పీడ్ ఇది తక్కువగా ఉండడం దీన్ని ఏ హార్మోన్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఏ హార్మోన్స్ వల్ల ఈ గట్ మొటిలిటీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఏ హార్మోన్స్ వల్ల స్లో ఉంటుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను అయితే ఈ వీడియో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే వర్క్షాప్ జరిగిందో ఆ వర్క్షాప్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని నేను కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు చాలామందిని చేశాను రేపు ఇంకా చాలామందిని చేస్తాను ఇంకా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎల్లుండు అవతల ఎల్లుండు అలాగా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరితో కొంచెం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అందరితో నేను ఒకే రోజు మాట్లాడలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్లో మొత్తం అందరినీ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసే ప్లాన్ ఉంది ఈసారి లొకేషన్ కొంచెం వేరే ఉంటుంది మా జిమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ జిమ్లో ఉంటుంది వర్క్షాప్ ఏప్రిల్ ఎయిత్న ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఈసారి వర్క్షాప్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి మెయిన్లీ ఆర్థరైటిస్ అది రొమటాయిడ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు ఈ జాయింట్ పెయిన్స్తో బాధపడే వాళ్ళు యూనో ఇన్ఫ్లామేషన్తో బాధపడే వాళ్ళు ఇలాగ అనేక రకమైన ఈ బేసికలీ ఈ అంటే మనకి ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నేను ఒక సెషన్ తీసుకోబోతున్నాను ఏ విధంగా జాయింట్స్ని రీబిల్డ్ చేయొచ్చు బోన్స్ని గట్టిగా చేసు చేయొచ్చు ఏ విధమైన సప్లిమెంట్స్ వాడచ్చు పెప్టైట్స్ వాడచ్చు హార్మోన్స్ వాడచ్చు ఏ విధంగా ఏది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆస్టి ఆర్థరిటీస్ అయితే ఏంటి రొమటైడ్ ఆర్థరిటీస్ అయితే ఏంటి యాంక్లోజింగ్ స్పాండ్లైస్ స్పాండ్లైటిస్ అయితే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్లు ఇవ్వాలి ఇలా మెయిన్లీ ఈ జాయింట్ సమస్యలతో బాధపడి వాళ్ళకి సంబంధించిన సెషన్ తీసుకోబోతున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదే రోజున ఆ సెషన్లోనే ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కూడా మాట్లాడబోతున్నాను ఎలా ఎలా ఎలాంగ్ విత్ ఇది అంటే దీని రిలేటెడ్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ వల్ల అంటే ఈ రొమటాడ్ ఆర్థరిటీస్ ఇలాంటి ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ కాబట్టి రొమటాడ్ ఆర్థరిటీస్ కాకుండా అనేక ఆటోఇమ్యూన్ ఆర్థరిటీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ వాటి ఇంకా పేర్లు పెట్టలేదు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు చాలామంది హ్యాపీనెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాటిని ఫిక్స్ చేస్తూనే హ్యాపీనెస్ లెవెల్స్ని ఏ విధంగా పెంచుకోవచ్చు లాంటి కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఆ రోజు మాట్లాడబోతున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదే రోజున నేను వంద కేజీల బెంచ్ ప్రెస్ చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను నలభై ఆరు ఏళ్ళ వయసులో వంద కేజీల బెంచ్ ప్రెస్ చేయాలంటే జాయింట్స్ ఎంత బలంగా ఉండాలి బోన్స్ ఎంత బలంగా ఉండాలి సో సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను సో అంత బలంగా నేను ఎలా ఉంచుకుంటున్నాను అనేది అంటే బై ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడవచ్చు అంటే సో అంత బలమైన జాయింట్స్ అంత బలమైన బోన్స్ ఉన్నాయంటే యూనో సో ఏవైతే నేను పద్ధతులు చెప్తానో అవే ఫాలో అయితే మీకు కూడా అలాగే అవుతుంది అనేది ఆ రోజు నేను వర్క్అవుట్స్ కూడా నేను డిమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలాంటి వర్క్అవుట్స్ చేస్తే మీ జాయింట్స్ రీబిల్డ్ అవుతాయి బోన్స్కి మజిల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్అవుట్స్ ఉంటాయి ఏ వర్క్అవుట్ని ఏ విధంగా చేస్తే బోన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పెట్టి బోన్స్ గ్రో అవుతాయి జాయింట్స్ గ్రో అవుతాయి ఏ ఎక్సర్సైజ్ని ఏ విధంగా చేస్తే మజిల్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మజిల్స్ గ్రో అవుతాయి ఏది ఎలా చేయాలనేది ఆ రోజున విత్ డిమో చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఏ పిల్లలు ఎయిత్న ఎవరి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈమెయిల్ చేయండి నా ఈమెయిల్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలాగే కామెంట్స్లో ఫస్ట్ కామెంట్ కింద పిన్ చేసి పెడతాను మేబీ ఎవ్రీ టూ త్రీ వీడియోస్లో నేను ఈ వర్క్షాప్ గురించి మెన్షన్ చేస్తుంటాను కొంచెం రిపీటెడ్గా ఉంటుంది బట్ ఈ ఈ వీడియోలో చెప్పినంత తీసుకున్న టైం ప్రతి వీడియోలో తీసుకోను యా దట్స్ ఇట్ నా కమింగ్ టు దిస్ థింగ్ నేను మర్చిపోయాను వర్క్షాప్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ దానికి ఒక ఫీజు ఉంటుంది ఫీజ్ అంతా ఏంటి అనేది మీరు ఈమెయిల్ చేసినప్పుడు నేను అందులో మెన్షన్ చేస్తాను ఓకే కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఏ హార్మోన్స్ గట్ మొటిలిటీని ఏ విధంగా ప్రభావం చేస్తాయి ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మెయిన్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ ఈ థైరాయిడ్ అనే హార్మోన్ అన్నిటికంటే బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది గట్ మొటిలిటీ మీద హైపోథైరాయిడ్ అంటే తక్కువ థైరాయిడ్ హ
తర్వాత సంగతో సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం అని చెప్పేసి ఒక అంటే అసలు ఏ పని చేయబోతుంది బద్ధకం ఉన్నట్టు సోమదపోతుంది ఉన్నట్లు ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్లీ అదొక జబ్బు అది అలాగే హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే మొత్తం అసలు మామూలుగా ఉండదు విపరీతం అంటే హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే మళ్ళీ మీరు సూపర్ మంచి యాక్టివ్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పని అయిపోతే చాలా హ్యాపీ అని అనుకోవద్దు మీద హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే అన్ని ఫాస్ట్గా పనిచేస్తే బాడీలో దాని మీనింగ్ మనకు అంత హ్యాపీగా ఉంటుందని కాదు దాని మీనింగ్ గంధగోళంగా ఉంటుందని హైపర్ థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు అసలు ఒక స్థిరంగా ఆలోచించలేదు వాళ్ళకి నిద్ర కూడా పట్టదు అంత పడుకున్నప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంటుంది మొత్తం బాడీలు అన్ని ఫాస్ట్ అయిపోతుంటాయి డైజెషన్ ఫాస్ట్ అయిపోతుంటుంది ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోతుంటుంది అంటే తిన్నది వెంటనే డైరీ మీకు విదేశాల్లో వెళ్ళిపోతుంటుంది అంత ఫాస్ట్గా డైజెషన్ అయిపోతుంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు మీ బాడీకి అందాల్సిన ఏది అందవు బోన్స్ బక్కగా అయిపోతుంటాయి బోన్స్ బోన్స్ని తినేస్తుంటుంది అనమాట హైపర్ థైరాయిడ్ సో థైరాయిడ్ ఎక్కువైనా గట్ మొటిలిటీ స్పీడ్ బాగా ఎక్కువైపోయి మీకు ఓవర్గా డైజెషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే విదేశాల లాంటివి వస్తాయి థైరాయిడ్ తక్కువైతే స్లో అయిపోయి అన్ని బాడీలు అన్ని స్లోతో పాటు గట్ మొటిలిటీ కూడా స్లో అయిపోయి ఆ స్లో అయిపోవడం వల్ల మీకు డైజెషన్ సమస్యలు వస్తాయి స్లో అయిపోతే మీకు ఎప్పుడు కూడా గట్ మొటిలిటీ స్లో ఉండకూడదు స్లో ఉంది అంటే మీకు సీబో లాంటి సమస్య వస్తుంది గ్యాస్ట్రైటిస్ గ్యాస్ట్రైటిస్ వస్తుంటాయి ఎందుకంటే మీ ఫుడ్ అక్కడే మీ మెయిన్లీ మీ తిన్న ఫుడ్లో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ అక్కడే ఉండిపోయి అవి కుళ్ళిపోతుంటాయి సో హైపో థైరాయిడ్ ఉండకూడదు హైపర్ థైరాయిడ్ ఉండకూడదు థైరాయిడ్ ఇప్పుడు కూడా సరైన లెవెల్లో ఉండాలి బాడీలో మీ గట్ మొటిలిటీ బాగుండాలంటే నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ అన్నిటికంటే టాప్ హార్మోన్ అనమాట మనకి గట్ మొటిలిటీ మీద ప్రభావం చూపించేది సెకండ్ ఇంకొకటి బాగా ప్రభావం చూపించేది గ్రోత్ హార్మోన్ ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఒకవేళ మీకు తక్కువ ఉంటే ఇమీడియట్లీ గట్ మొటిలిటీ తగ్గిపోదు ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ ఇప్పుడు కూడా ఇమీడియట్లీ తగ్గిపోదు అలాగే గట్ మొటిలిటీ కూడా ఇమీడియట్లీ తగ్గిపోదు గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంటుంది మనం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు గ్రోత్ హార్మోన్ బేబర్స్గా ఉంటుంది అందువల్ల ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు ఏం తిన్న అరిగిపోతుంటుంది మీరు టీనేజ్ పిల్లలు చూస్తుంటే చాలా తిండి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకి టకటక అరిగిపోతుంటుంది వాళ్ళు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళ లాగా ఒక ప్లేట్ బిర్యానీ తింటే లావు అయిపోవడం లాంటిది జరగదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ హార్మోన్ బాగుంటుంది డైజెషన్ అత్యంత అద్భుతంగా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది గట్ మొటిలిటీ చాలా బాగుంటుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది సో ట్వంటీ నుంచి థర్టీకి తగ్గి శాతం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ నుంచి థర్టీ దాకా ఈ గట్ మొటిలిటీ తగ్గిన శాతం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైజెషన్ పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది బట్ థర్టీ దాటాక ఇంకా ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది సో థర్టీ నుంచి ఫార్టీకి వచ్చేసరికి ఇంకా గట్ మొటిలిటీ తగ్గుతుంది ఇంకా డైజెషన్ స్లో అవుతుంది ఫార్టీ దాటాక ఇంకా స్లో అవుతుంది అలాగే వయసు పెరిగి కొద్దీ డైజెషన్ స్పీడ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకని గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతే గట్ మొటిలిటీ తగ్గుతుంది ఒకవేళ మనిషి చాలా అసలు వర్కౌట్స్ చేయకుండా సరైన ఫుడ్ తినకుండా జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటూ చాలా బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ హార్మోన్ మిడ్ థర్టీస్లోకి వచ్చేసరికి అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి బాగా తగ్గిపోతుంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళలో గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోవడం వల్ల డైజెషన్ సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి గట్ మొటిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళల్లో పొరపాటిన థైరాయిడ్ బాగానే ఉండొచ్చు జెనెటిక్లో చాలా అద్భుతమైన థైరాయిడ్ ల్యాండ్ వాళ్ళకు ఉండి థైరాయిడ్ బాగానే ఉండొచ్చు మిగిలిన అన్ని హార్మోన్స్ కూడా బాగానే ఉండొచ్చు బట్ గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోవడం వల్ల వీళ్ళ గట్ మొటిలిటీ తగ్గి వీళ్ళ డైజెషన్ స్పీడ్ తగ్గిపోతుంటుంది సో ఆ విధంగా గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటుంది మీ గట్ మొటిలిటీ మీద స్పీడ్ డైజెషన్ స్పీడ్ మీద సో థైరాయిడ్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ హార్మోన్ మూడోది కార్టిజాల్ కార్టిజాల్ రివర్స్ కార్టిజాల్ అంటే మీ స్ట్రెస్ హార్మోన్ నేను చెప్తున్న ఈ హార్మోన్స్లో ఈ మూడు హార్మోన్స్ బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి మీ గట్ మొటిలిటీ మీద ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకునే కార్టిజాల్ అనేది స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఇది ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే దాని మీనింగ్ మీరు స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఎంత స్ట్రెస్లో ఉంటుందో గట్ మొటిలిటీ అంత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మీకు స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవుతుంటుంది బాడీలో ఈ కార్టిజాల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అది మీ బాడీలో కొన్ని కొన్ని పనుల్ని స్లో చేస్తుంది ఎందుకని కార్టిజాల్ అనేది మీరు మీరు ఏదైతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేసి లాగా మీకు కార్టిజాల్ హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే కార్టిజాల్ అనేది నిజ
స్ట్రెస్ అక్కడ వచ్చేసి చంపేస్తుంది నువ్వు తప్పించుకో అని చెప్పేసి కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవుతుంది కార్టిజాల్ ఒకేసారి ఎక్కువ ఎనర్జీని మొత్తం బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ అంతా తీసుకొచ్చి బయట మొత్తం బాడీలో ఉన్న షుగర్ అంతా తీసుకొచ్చి బ్లడ్లో వేసి ఈ బ్లడ్ షుగర్ని పెంచి ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఆ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మనిషి మొత్తం ఫోకస్ పెట్టి ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ తెచ్చుకుని పరిగెడతాడు తనని తాను కాపాడుకుంటాడు సో దానికోసం అని క్రియేట్ చేపిన ఈ కార్టిజాలు అప్పట్లో ఆ విధంగా పనిచేసి చాలా హెల్ప్ చేసేది బట్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడో ఏదో జంతువు ఎప్పుడో నెలకోసా సంవత్సరం కోసం వెంటబడేది అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది కార్టిజాలు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదో వచ్చి కాదో చే డెడ్ లైన్స్ ఏదో వచ్చి కాదో చే స్ట్రెస్ అవసరం లేని స్ట్రెస్లు బోల్డు కావాలని కొడి తెచ్చుకున్న స్ట్రెస్లు బోల్డు ఇలాగ అనేక స్ట్రెస్ల వల్ల విపరీతమైన కార్టిజాలు బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంటుంది కొంతమందికి జస్ట్ ఆలోచన విధానం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ వస్తుంటుంది అంటే కేవలం ఒక నెగిటివ్ థింకింగ్తో నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండేలాగా ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ చిన్నతనంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ పెంచిన విధానం విధానం అయితేనేంటి లేకపోతే జెనెటికల్లీ వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన జీన్స్ వల్ల అయితేనేంటి కొంతమందిలో బై డిఫాల్ట్ ఆలోచన విధానంలో నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది రెగ్యులర్గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటుంది వాళ్ళు సో వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఈ కార్టిజాల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు రెగ్యులర్గా డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ గట్ మొటిలిటీ స్లో ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళలో ఎలాగైనా సరే ఈ కార్టిజాల్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ గ్రోత్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ ఈ మూడు మీ గట్ హెల్త్ని చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అందుకని ఒక్కోసారి కొన్ని డైజెషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎంత ఎన్ని మ్యాజికల్ చేసినా ఎలాంటి సప్లిమెంట్స్ వాడినా తగ్గు దానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళలో కార్టిజాల్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది సో అది ఇంకా చాలా తక్కువ కేసు మరి ఇప్పుడు కార్టిజాల్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా చాలామంది డాక్టర్స్ దీని ఒక సాక్యం చూస్తుంటారు కొన్ని కొంతమందికి డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఫిక్స్ అయిపోతే ఒక మీకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేస్తుంటారు బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అన్ని కేసులు అలా కాదు చాలా తక్కువ కేసులు ఉంటాయి డైజెషన్ని ఇంపాక్ట్ చేసేంతలాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నది అంటే అది చాలా వేరు కేసులు మరి అది రెగ్యులర్గా కాదు బట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ కేసులు డిఫరెంట్ కానీ చాలామంది డాక్టర్స్ ఇందులో ఈ కేటగిరీలకు వేసేస్తుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడు మెయిన్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ కొన్ని ఉంటాయి అవి మెయిన్ కాదు బట్ చాలా బలమైన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటాయి మగవాళ్ళలో టెస్టోస్టెదాన్ టెస్టోస్టెదాన్ అనేది కానీ తక్కువ ఉంటే గట్ మొటిలిటీస్ తక్కువ ఉంటుంది స్లో ఉంటుంది కానీ మిగిలి నన్ను ఇంత చెప్పిన థైరాయిడ్ గ్రోత్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ అంత ఇంపాక్ట్ లేకపోయినా చె లేకపోయినా డెఫినెట్లీ దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది టెస్టోస్టెదాన్ అందుకనే ఇప్పుడు కూడా కరెక్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి మీ డైజెషన్ బాగుండాలంటే నెక్స్ట్ ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ఏదో ఈస్ట్రోజన్ అన్నట్టు కాకుండా ఆడవాళ్ళలో సాధారణంగా ఆడవాళ్ళలో ఓన్లీ ఒకే హార్మోన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ టెస్టోస్ట్రాన్ మూడింటి బ్యాలెన్స్ని అంటే ఆ మూడు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయని చూసి దాన్ని బట్టి చూస్తుంటాం ఈ రేషియోలో అటు ఇటు అయితే అవి గట్ మొటిలిటీని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయి సో అక్కడ కూడా ఈ మూడింటి రేషియోని కరెక్ట్గా ఉంచడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మగవాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ మగవాళ్ళలో కూడా ఈస్ట్రోజన్ అనేది గట్ మొటిలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటుంది మగవాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ టెస్టోస్టెదాన్ నుంచి వస్తుంది అంటే టెస్టోస్టెదాన్ ఈస్ట్రోజన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆడవాళ్ళలాగా ఉపదేశించి టెస్ట్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఈ టెస్టోస్టెదాన్ కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది ఈ కన్వర్ట్ అయిన టెస్టోస్టెదాన్ ఈ ఈస్ట్రోజన్ మీద మాదేక ఇది కానీ ఎక్కువ లెవెల్లో ఉంటాయి కొంత మాత్రం ఈస్ట్రోజన్ ఎవ్వదులోనే ఉంటుంది బట్ అది లిమిట్స్ని దాటి ఉంటే అది గట్ మొటిలిటీని తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ అనేది అంటే ఇన్సులిన్ అనేది చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అంటే ఎలా అంటే ఇన్సులిన్ స్వతహాగా గట్ మొటిలిటీని పెంచే హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే గట్ మొటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ తక్కువ ఉంది అంటే గట్ మొటిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అయితే సాధారణంగా ఇది మనకి మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిన వాళ్ళలో గట్ మొటిలిటీ తక్కువ ఉండడమే చూస్తాం మనం ఎందుకని సాధారణంగా పెయిన్ క్రియాస్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో కానీ లేకపోతే టైప్ టూ డయాబెటీస్ చాలా కాలం పాటు ఉండి పెయిన్ క్రియాస్ పనిచేసి 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 అలసిపోయి ఇన్సులిన్ జనరేషన్ తగ్గించినప్పుడు కానీ మనం ఇది గమనిస్తుంటాం పెయిన్ క్రియాస్ పనిచేసి 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 అలసిపోయి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తే అప్పుడు గట్
అక్కడ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే సెల్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అందువల్ల సెల్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయింది కానీ ఆ టైంలో గట్ మోటిలిటీని పెంచదు బట్ గట్ మోటిలిటీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లేని టైంలో అప్పుడప్పుడు మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంటుంది ఆ వ్యక్తులు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లేదు కానీ అప్పుడు తిన్న అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు గట్ మోటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి మధ్యాహ్నం మొత్తం మన దగ్గర ఫుల్ ఆకలితో ఉండి లేకపోతే ఏదైనా పార్టీ ఉండి మనం ఫుల్ కడుపు నిండా బిర్యానీ తినేసిన కొంతమందికి విత్న్ వన్ అవర్లో మొత్తం అదిగిపోయి హ్యాపీగా మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో తెలియపోతుంటుంది వాళ్ళలో ఏం జరుగుతుంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండదు కానీ తిన్నప్పుడు ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నారు కాబట్టి ఇన్సులిన్ హై అమౌంట్లో క్రియే క్రియేట్ అయ్యి ఆ హై అమౌంట్లో క్రియేట్ క్రియేట్ అయినది గట్టి మొటిలిటీని పెంచుతుంది త్వరగా త్వరగా వెళ్ళు 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 అన్నట్లు అనమాట సో అలాగే ఇన్సులిన్ గట్టి మొటిలిటీని పెంచేది బట్ అలాగని చెప్పేసి ప్రతిసారి అది ఇన్సులిన్ అలా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉండకూడదు ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ఇది ఎప్పుడో ఒకసారి అయ్యిందంటే ఓకే కానీ రెగ్యులర్ ఇలా అవుతుంది అంటే అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేలా చేస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ గ్రెలిన్ గ్రెలిన్ అంటే అది హంగర్ హార్మోన్ మీకు చాలాసేపటి నుంచి అన్నం తినలేదు మీకు ఆకలేస్తుంది గ్రెలిన్ అప్పుడు మీ బాడీలో గ్రెలిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది తిను 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 ఆకలే ఆకలి ఆకలి తిను 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 అన్నట్లు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు కానీ మీరు ఫుడ్ తింటే మీకు డైజెషన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది మీరు అందుకనే పొద్దున్న నుంచి చాలా ఈవినింగ్ త్రీ ఫోర్ దాకా తినకుండా అప్పుడు బాగా ఆకలి రోజు రోజు మీరు టైం 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 తింటూ ఒక ఒకటి తింటూ ఒక రోజు మాత్రం ఒక మీల్ స్కిప్ చేసి అనుకోకుండా కొంచెం లేట్గా మీరు తింటే ఆకలితో తింటే వెంటనే మీకు చాలా ఫాస్ట్గా డైజెస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకని ఈ గ్రెలిన్ అనేది చాలా గట్ మొటిలిటీని పెంచే హామ బట్ ఇదే తిక్క ఫాలో అవుతూ రోజు బాగా ఆకలేసేంత వరకు తినకూడదు అని చెప్పేసి ఆగి ఆగి తింటూ ఉంటే అది అంత కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా బాగా ఎక్కువ గ్యాప్స్ ఇచ్చి తినడం వల్ల ఏంటంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ సేపు మనం ఎక్కువగా ఆకలితో ఉంటూ ఉంటే మన బాడీ గ్రహించి ఈ వ్యక్తికి ఫుడ్ సరిగ్గా దొరకట్లేదు అని చెప్పి ఫుడ్ దొరకట్లేదు కాబట్టి ఈ వ్యక్తికి సెక్స్ హార్మోన్స్ తగ్గిద్దాం అని చెప్పి టెస్టోస్టిరాన్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇవి తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని ఈ వ్యక్తికి ప్రస్తుతం ఫుడ్ తక్కువ దొరుకుతుంది గదిలేని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పి సో అందువల్ల రెగ్యులర్గా ఈ ఆకలి వేసేంత వరకు తినకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్ మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అదంతా అది వేరు అది ఏంటంటే వయసు ఎక్కువైన వాళ్ళు వర్కౌట్స్ చేయక ఉన్నప్పుడు అదొక ట్రిక్ యాక్చువల్లీ వర్కౌట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మల్టిపుల్ మీల్స్ తిన తినలేదు కాబట్టి అది డైజెషన్ కూడా ఇష్యూ ఉంటుంది కాబట్టి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది బట్ అదే ట్రిక్ మనం వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అయితే మాత్రం వాళ్ళకి హార్మోన్స్ త్వరగా తగ్గిపోతుంటాయి సో ఆ విధంగా గదిలిన్ అనేది మొటిలిటీని పెంచేదే బట్ గదిలిన్ని మనం ఈ విధంగా ఒక ట్రిక్ ఇలా యూజ్ చేసి మొటిలిటీ పెరిగేలాగా వాడకూడదు నెక్స్ట్ విటమిన్ డి విటమిన్ డిని నేను హార్మోన్స్ దాంట్లో ఎందుకు కలుపుతున్నానంటే విటమిన్ డి అనేది యాక్చువల్లీ మన విటమిన్ విటమిన్ అవటం కానీ యాక్చువల్లీ అది యాక్చువల్లీ అదొక హార్మోన్ కింద లెక్క సో ఈ విటమిన్ డి కూడా ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అది గట్ మొటిలిటీని తగ్గిస్తుంది విటమిన్ డి ఎప్పుడు కూడా సరైన లెవెల్లో ఉండాలి చెప్పాలంటే మీరు ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు వంద అన్న స్కేల్ ఉంటుంది జీరో టు హండ్రెడ్ స్కేల్ ఉంటుంది ఆ స్కేల్లో యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు మధ్యలో ఉండాలి ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అరవై నుంచి ఎనభై మధ్యలో ఉంటే కరెక్ట్ నిజానికి సో ఆ లెవెల్లో ఉండేలా చూసుకుంటే మీ విటమిన్ డి బాగుండి అది గట్ మొటిలిటీ తగ్గకుండా కాపాడుతుంటుంది సో ఈ విధంగా హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా మీ గట్ మొటిలిటీని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయి అందుకని అందుకని హార్మోన్ హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ ఉండాలంటే రెగ్యులర్గా వర్కౌట్స్ చేస్తుండాలి మంచి ఫుడ్ తింటుండాలి ఫుడ్ తక్కువ తినకూడదు అందరూ చెప్పినట్టు ఫుడ్ కానీ బాగా తక్కువ తింటే మన బ్రెయిన్లో ఉన్న హైపోతలమస్ ఆ విషయాన్ని గ్రహించి హార్మోన్స్ తగ్గించేస్తుంటుంది ఫుడ్ సరైన మోతాదులు తింటూ దానికి తగ్గట్టు వర్కౌట్స్ చేయాలి అప్పుడే హార్మోన్స్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సూన్ బాయ్